Este fin de semana fue la elección de Mexicano Universal, Miss Universe Colombia y Miss República Dominicana y solo nosotros, enciéndese quien pueda, tuvimos acceso VIP. Lo que verán aquí no lo verán en ninguna otra parte. Atentos, no se muevan que hay más. Lunes de belleza universal, enciéntese quien pueda. Prepárense, porque tuvimos acceso VIP a dos de los certámenes más importantes de la belleza rumbo a Miss Universo. Nos acompaña esta noche Carlos Mesber, productor ejecutivo del programa Siéntese Quien Pueda de Univisión. Nuestro CEO, Carlos Mesber, jurado de Mexicana Universal. Y Lucho Borrego, uno de los presentadores de Miss Universo Colombia, habló en exclusiva con el esposo de la nueva reina. Además, conoceremos a la nueva Miss República Dominicana. Pero eso no es todo. Kimberly Flores y Edwin Luna se vuelven a casar. Tenemos fotos exclusivas de la íntima boda en Las Vegas. Y Eduardo Verástegui habla claro y mueve fibras tras la polémica desatada por la película Sounds of Freedom. Prepárense, que siéntese quien pueda. ¡Comienza ya! Muy, pero muy buenas tardes y están? bienvenidos. Esto es... ¡Siéntese quien pueda! felices de acompañarlos. Hoy honramos a los trabajadores en el Día del Trabajo en Estados Unidos. ¡Bravo! Y por, Eso. Rico, por supuesto, este aplauso es para ustedes. Chiqui Baby el día de hoy tiene libre y estaremos oh. a cargo Alex y yo. Por este ¡Bien! bombonazo, este bombonazo va a estar contigo en el día de hoy. Y no vamos a estar solos, señores, sino que además tenemos toda una invitada de lujo, Felicia Mercado. ¡Bien! Qué bueno. es, feliz y además, chicos, les cuento que representó a México en Miss Universo en 1977. ¡Bienvenida! Gracias, 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 gracias por estar aquí gracias, contigo. Gracias. Muy bien, chicos, vamos a tomar nuestros vamos, vamos puestos y vamos a arrancar directamente con la información. La actualidad nos lleva directo hasta Guadalajara, porque este domingo Tremendo. fue asesinado a balazos en su propia casa el rapero mexicano Lefty SM. Recibió dos disparos en el abdomen y a la altura de su cadera el otro, aunque todavía no está claro si querían robar robarle o era un ajuste de cuentas para matar. La pregunta es ¿qué está pasando? Recuerden hace unos días el cantante español Miguel Bosé denunció ante la policía que 10 hombres a punta de pistola lo maniataron a él y a sus hijos para robarle joyas, dineros y hasta su coche. Atención a esto porque estos que van a ver aquí son los delincuentes que están detrás de estos violentos asaltos. A ver, aquí está, ahí está, son esos. Atención porque la policía está muy preocupada, este tipo de delitos han aumentado solo en Ciudad de México en un 83%. Para que ustedes me entiendan, esto equivale a unos 300 asaltos a domicilios cada día. Tremendo. Cuidado porque antes lo hacían oye, pues eh, cuando no estábamos en casa y ahora en cambio lo hacen cuando estamos ahí dentro, engañándonos para poder entrar dentro de la propiedad. Señores, eh, miren esta imagen porque la persona que van a ver a continuación es eh, una de las actrices más conocidas de la telenovela Mi Camino es Amar Mónica Pon se llama, y al igual que su paisano Miguel Bosé fue perseguida en su casa de Ciudad de México y a punto de pistola, esto fue de verdad tremendo, ocurrió hace tan solo unos días, sí. gracias por estar con nosotros Mónica Bienvenida. Pons. Eh, gracias a punta de pistola te persiguieron desde el aeropuerto de Ciudad de México hasta tu casa. Sí, yo creo que hay una banda que opera desde el aeropuerto, entonces sí. me vieron a mí y a mi hijo con dos relojes, me siguieron hasta mi casa y en mi casa salieron con las pistolas, nos apuntaron en el, en el elevador y ahí nos apuntaron en la cabeza, a mi hijo y a mí, para que le diéramos los relojes. En ese momento eh, nos quedamos en shock. El portero de mi casa, el vigilante, intentó protegernos, le agarró por detrás wow. y le dispararon dos tiros en frente nuestro y regresaron a, a nosotros, nos apuntaron en la cabeza y nos dijeron o, o me dan los relojes o les mato. Mónica, sé que amas México, sí. sé que eres española de nacimiento, pero amas México y este, este suceso que te genera, por supuesto, bueno, un trauma a ti y a tu ya, familia, ya, bueno, bueno, bueno. te ha hecho tomar la decisión de querer migrar e irte de México. Bueno, a ver, yo estoy muy agradecida al pueblo mexicano y al país porque a mí me ha dado una oportunidad maravillosa que es poder trabajar en telenovelas, en Televisa y, y hacer películas. Y la verdad es que estoy muy agradecida, pero sí es cierto que hay un, 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 una cierta inseguridad, inseguridad. pues porque hay 
ahí es muy fácil tener armas, es una, muy fácil. Eh. Una cosa que te quiero preguntar rápidamente. Primero, ¿cómo está sí. el portero de tu casa que fue herido de bala? ¿Cómo uh -huh. se encuentra? Pues mira, ella despertó del coma inducido, le han hecho tres cirugías y afortunadamente ya está en planta. Y rápidamente, ¿eres amiga? ¿Conoces a Miguel Bosé? Sí, claro. ¿Han hablado de todo esto que les ha ocurrido? Yo sé que Miguel, él va a quedarse en México. Eh, me comentó, y esto son cosas que pasan, hay que ir con un perfil bajo y yo entiendo, entiendo que cada vez pues hay que, hay que ir con precaución, solo es eso. Mira, yo te entiendo perfectamente bien porque es el pan nuestro de cada día, yo soy mexicana, amo mi país como la vida misma, pero es una inseguridad constante, fíjense que yo vivo en una privada donde hay 48 casas, y todos los días llegan disque personas de la Comisión Federal de Electricidad, policías a quererse meter. Y ya descubrimos que son sí, bandas sí. que se meten a saltar a los lugares y a las casas y a las privadas. Es terrible la inseguridad que hemos vivido en México y a lo que hemos llegado. A mí me secuestraron hace tres años y también es el pan nuestro de cada día porque no sabes si las autoridades están coludidas con los rateros Pero, y eso es lo, lo realmente sí, no increíble. Hay que, no hay que satanizar de, to, de pronto a tal o cual país. En Latinoamérica o en muchos lugares del sí, mundo se vive, se vive inseguridad. Eh, pero sin estar también eh, uh, criticando ese tipo de situaciones, también hay personas o personajes que se vuelven target, se vuelven objetivo de las bandas delincuenciales, no es que se trate de conocido, que tú que seas sea, actriz, no conocido, que tú que seas eh, una celebridad, una personalidad. Uh -huh. También es cierto que se tiene la idea para los grupos delincuenciales que las personas que aparecen, que son públicos, tienen más dinero y tienen cosas para robar, entonces se vuelven objetivo. Recordemos a Kim Kardashian, sí, no la claro. robaron en Latinoamérica, la robaron en no, país, 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 la buscaron, país. se le metieron al hotel, le robaron sus joyas y fue en París porque era Kim Kardashian, se asume que al ser unas mujeres más ricas de los Estados Unidos del ah. entretenimiento, tiene cosas para robar. No También le pasó a Cristian de la Fuente en su país natal, en Chile, se apunta Lucho. pistola y dieron a su hija, entonces no, se tremendo. supone, se sí. asume que las personas que claro. trabajan y que son públicas tienen dinero pero, y se vuelve un Pero no solo los, a los, de los artistas, delincuentes. porque ahora en las últimas semanas esta ola de robos ha llegado a la iglesia. La Arquidiócesis de México acaba de reportar seis parroquias y una capilla wow. que han sido víctimas wow. de asalto. De hecho, los delincuentes entraron a las iglesias, amarraron al párroco y a los seminaristas que estaban, les quitaron sus pertenencias, teléfonos, computadoras, inclusive el dinero de la iglesia. Increíble cómo no se respeta ni siquiera Nada. a la iglesia, Ahora, a la institución. No También les voy a decir una cosa. Yo acabo de llegar de estar algunos días en Ciudad de México. Es una de las ciudades más maravillosas sí, del mundo. Blanco, multicultural. Destino, Efectivamente, oye, una una comida riquísima, no sí. te vayas de México. No, que, no, no. Que hay, hay no, cosas no, mucho no. más bonitas por las que están en, en el país azteca. De ¿no? momento, eh, como dicen en, en una canción española, del barco de Chanquete no claro. me moverán. Pues, Somos de más momento, los buenos que los malos. En México me quedaré. Y muchas gracias. Vamos a ver por... qué pasa. Sí, vamos vamos bien, a ver qué pasa en el Gracias, gracias por estar gracias. aquí, por compartirnos tu testimonio. Señores, cambiamos de tema porque les cuento que México tiene reina. Buenas noches, Ahora, la plataforma mexicana universal acaba de elegir a Melissa Flores como su representante Bravo. al concurso Miss Universo 2023. Y nosotros, por supuesto, tuvimos participación VIP donde nuestro productor ejecutivo, Carlos Mesmer, fue invitado a ser parte del jurado de esta mágica noche. Veamos. Gracias, gracias por estar con nosotros. La la noche del sábado en Aguascalientes quedará marcada en la memoria de todos los amantes de los concursos de belleza, pues México eligió a su embajadora para la próxima edición de Miss Universo, en una gala donde todo fue emoción y suspenso. La gran final de Mexicana Universal 2023 vio desfilar las más bellas representantes de México, preparadas por la plataforma del país azteca que dirige Lupita Jones y en donde nuestro productor ejecutivo tuvo el privilegio de participar en calidad de jurado. Nos acompaña esta noche Carlos Mesber, productor ejecutivo del programa Siéntese Quien Pueda de Univisión. La antesala del concurso mundial nos permitió reencontrarnos con las extrañas de México que animaron el certamen junto al actor Arturo Carmona y donde vimos el trabajo de su directora. El trabajo y el esfuerzo que hacemos como organización para cada año presentar mujeres fuertes, capaces, hermosas, con gran facilidad de comunicación, que es lo que buscan los concursos, pues claro que lleva mucho trabajo, ¿no? Y cada año es diferente porque cada chica presenta eh, cualidades y fortalezas distintas. Sin duda fueron momentos de emoción para las 32 concursantes, siendo una sola la ganadora de la corona. Y mira, 
estos mesesitos que quedan, yo le voy a dar todo el empeño del mundo, voy a trabajar en las áreas de oportunidad que todos tenemos, porque queremos esa corona para México, porque lo anhelo con todo el corazón y porque también queremos darle ese gusto a nuestros mexicanos de traer esta cuarta corona. La merecemos muchísimo, creo que cada país está eligiendo mujeres que representan lo que es su cultura, su tradición y también ese empoderamiento de la mujer de cada país, entonces me siento emocionada por conocer a mis próximas compañeras porque sé que vamos a hacer un match increíble porque todas estamos buscando esa transformación, de que nos vean como mujeres poderosas, que nos vean como mujeres valientes, que tenemos una voz y que cada una de nosotras está hablando por su país, por lo que tenemos para aportar a la humanidad, entonces yo es la más contenta del mundo. representante de tu país que te es llevas. Es ¿eh? una chulada. Vamos a hablar de Melissa Flores Godínez, <risa> señores, que ayer esta hermosura engalanó esa pasarela eh, de Michoacán, guapísima, que va a representarme a mí y a mi hermoso país este 18 de noviembre, allá en El Salvador, donde va a ser Miss Universo. Pero no se creen que, que ay, fue un momento de suerte. No, hombre, esta chava desde chiquita dijo, yo quiero ser Miss, yo quiero ser Miss Universo. Lo visualizó y conforme ha pasado el tiempo, ha estado ganando diferentes concursos. Fue Miss Michoacán también. Aparte, por si las dudas, dijo la chava, pues déjame estudio psicología, por si las dudas wow. también. O sea, y ahorita está terminando eh, su licencia de cosmetóloga, le encanta wow. el crossfit como a ti, Ale. Eso. Y bueno, señores, es una de las favoritas para mí. Pero Carla, fíjate les digo. que ella ya había ganado el segundo lugar en un concurso internacional. Ella es una muchacha que viene sumamente preparada, es psicóloga y déjenme decirles que el evento estuvo impresionantemente fabuloso. Es Estuvieron más de 5 mil personas, las porras estaban a wow. todo Hola. lo que da 200 personas en producción, artistas invitados, un despliegue de figuras internacional, <risa> nuestro <risa> productor, <risa> y esta muchacha que ganó 100% la favorita, así como ganó en Colombia la favorita, acá también los mexicanos Bien. tenemos soberanos, que he sido Miss, que me ha tocado... Tú esta, fuiste mi sí, México. Claro, la más bonita de todas. Lo máximo y además es para una niña joven, una chava joven claro. como ella que está empezando y que ha hecho muchos concursos, sensacional. Además vienen muchas cosas, te ayuda a abrir Mira. muchas puertas profesionalmente a ti profesionalmente, que fluye, bueno, te sirvió, a mí llevo una carrera de bueno no Felicia, le digo con éxitos, puros éxitos. ¿Tú con tu experiencia qué consejo le, daría, le darías a ella que siga adelante obviamente va muy bien lleva muchas muchas ganancias en su vida y que siga adelante que siga con esa seguridad y que México la apoya y México está wow ya. arriba y orgulloso de tenerte y hay que felicitar a Lupita Jones ¿eh? sí. que salió todo de maravilla salió así de que maravilla definitivamente muy bien muchachos adivinen qué imágenes de quién estamos hablando, por supuesto, de Kimberly Flores Pero y Edwin Luna. Se los tenemos en pocos minutos que sí, es señores, eso? se volvieron a casar. Y además, Lucho Borrego trae todos los detalles de la elección de Miss Universe Colombia, que estuvo ahí. Enseguida lo vamos a ver. Ya, Lucho Borrego, uno de los presentadores de Miss Universo Colombia, habló en exclusiva con el esposo de la nueva reina. Hoy, en Siéntese Quien Pueda. Ay, papi, estaba pensando inscribirme en el Miss Universo. Miss Universo, mi amor, pero tenemos hija, ya estamos casados, creo que ese tiempo ya pasó para ti, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Que mi tiempo pasó? Por favor, si la nueva Miss Colombia está casada y tiene una hija. Efectivamente, eso es muy cierto. Este fin de semana, Camila Abella fue elegida Miss Universo Colombia, marcando un momento importantísimo en la historia como la primera mujer de ese país que participa en el certamen siendo madre y estando casada. Y una vez más tenemos acceso vía VIP, pues nuestro Lucho Borrego fue conductor de la preliminar y habló en exclusiva con la nueva reina y con su orgulloso esposo. Qué lindo. Camila Bella no solo rompe esquemas de reglas en una organización que por años ha prohibido que mujeres casadas o con hijos participen en el certamen, sino que además se muestra como una mujer preparada y profesional, pues lleva una larga trayectoria como modelo y presentadora de televisión. Camila, felicidades y un saludo para Siéntese que pueda de Univisión. Muchísimas gracias, Lucho. Les mando un beso enorme a Siéntese que pueda. De verdad me siento orgullosa de representar a Colombia en El Salvador ser la segunda mujer casada con familia que va al Miss Universo. Para Camila, el apoyo de su esposo es clave en este nuevo episodio de su vida. ¿Qué opinas que tú eres parte, unos cristalitos de esta corona de parte te pertenecen? Para mí hubiera sido más fácil que no ganara y que se quedara conmigo en la casa, pero para mí es mucho más gratificante que ella cumpla sus sueños. 
y eso es lo que a mí realmente me hace feliz, salirnos de nuestra zona de confort y yo a ti te voy a seguir hasta el fin del mundo. No, lo yo lo sé. Ahora, una de las, de las cosas que hablé con la presidenta de Miss Universo, Pablo Sugar, es que uno de los sueños de, de, y de los retos más que problemas de que una mujer casada sea la nueva Miss Universo tentativamente, que puede ser tú o Miss Guatemala en este momento, es que ellos no piensen dañar las dinámicas familiares por el hecho de los compromisos internacionales. ¿Qué opinas de eso? No, pues me siento feliz. Yo creo que lo más importante es trabajar con los dos roles, que es ahorita representar a mi país en Miss Universo y siendo, por supuesto, madre y esposa. Yo creo que encontré el balance perfecto entre esos dos y el compromiso que tengo tanto de representar a mi país en el Miss Universo como el ser madre y esposa. En el momento exacto que Camila fue coronada, la nueva representante de México al Miss Universo, Melissa Flores, le envió un mensaje de apoyo y empoderamiento. Creo que es lo más lindo del mundo que se le dé esta oportunidad a todas las mamás de, de poder hacer la voz porque también tiene una historia muy distinta y que nos puede aportar muchísimo que tal vez nosotros no conocemos. querido Lucho Borrego por este gran trabajo Lucho. Esta exclusiva que además Colombia esperaba sí. a Camila como reina. Indudablemente, Kerly, eh, perdón, Kerly Ale, eh, yo quiero decirles que me siento muy orgulloso de la nueva reina de mi país. Es una mujer con mucha historia porque ella empezó con el sueño, como tantas colombianas, de ser eh, la representante de nuestro país en el certamen de Miss Universo. Por diferentes circunstancias, en la anterior organización no le dieron la oportunidad y Colombia terminó amando a esta niña. Ella se volvió una influencer, modelo, eh, en fin, conductora de televisión, pero el público quería verla en Miss Universo y cuando llega la nueva organización liderada por Natalie Ackerman en Colombia, eh, la llaman y la invitan para que participe, pero ella dijo, no puedo aceptar porque me voy a casar, estoy cumpliendo uno de mis sueños, voy a ser mamá, etcétera, etcétera. Y cuando se dan las nuevas reglas, Colombia in in inmediatamente dijo, Camila, que vuelva a participar Camila, así que esto fue crónica de un triunfo anunciado. prácticamente anunciado, Qué Colombia bien. la ama, el jurado la amó y obviamente estamos muy sí, orgullosos. Pero, pero al final, ¿por qué la eligieron? ¿La eligieron por ser bonita o porque de repente era lo más cool que de repente Miss Universo Colombia eligiera a la que desafía a la nueva regla, a la que tiene un hijo, a la que tiene una hija, que de repente está casada? No lo creo, Alex. Tiene los, requ sí, los requisitos, no solamente tiene las nuevas reglas, sino también su prototipo físico y su preparación. Todo, favor, dice, Lucho. Y no es la todo. primera. Ya Miss Guatemala, te recuerdo, está casada y tiene hijos Sí, también. sí, yo lo sé, pero a mí me gustó, dame un segundito, a mí me gustó mucho una mujer mujer afrodescendiente, guapísima, creo que sí, se llama Lina María, que uh -huh. las tenía también todas para ganar. ¿eh? Yo pienso igual que Alex, yo siento que cada mujer va quemando etapas y por algo se llama el Miss Colombia, es decir, señorita Colombia, cuando Así uno es, se casa y tiene un hijo, ya deja de ser señorita por razones obvias. Te recuerdo que además, ¿no? además, Lucho, ya va, yo siento, yo como madre me pongo en esa posición que mi hija esté concursando con una mujer que ya está casada y que tiene hijo, no es la misma experiencia, no es Esta, la es misma mi, mira, madurez. Sabes que está yo estoy de acuerdo también Sí, que no tiene, debe ser casada para mí. Bueno, yo, saben que yo fui Miss México hace muchísimos años y definitivamente creo que es para Miss, una Miss, una señorita eh, yo estoy de que acuerdo. está empezando. O sea, es Mira, un cambio muy entiendo, grande para Yo entiendo mundo. su postura, pero también entiendo, y como ustedes proclamando cada dos segundos el tema de la inclusión y sobre todo el empoderamiento sí. femenino, se están desmintiendo. Eh, mi, como me decía mi Paula Sugar, la presidenta de Miss Universo, estamos en unos tiempos donde si las grandes ejecutivas, las actrices, las modelos, las conductoras, pueden Pueden ejercerlo todo siendo profesionales, ¿por qué una reina de belleza no? Entiendo el punto del nombre, del título, Miss, pero indudablemente es un branding, eso es una marca, pero sí se puede ser, yo no lo entendía, yo estaba de acuerdo pero con Lucho. usted. En este momento yo sí estoy de acuerdo que una mujer pueda cumplir su sueño de ser madre, de ser esposa, de ser reina de belleza, como lo dijo también el seguro esposo de Camila Bella, el esposo de la Miss, Lucho. De la Miss Colombia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque él está diciendo, para mí es más importante y era más feliz tenerla en mi casa, pero para mí, si yo amo a mi esposa, Pero yo quiero Lucho, que sus ya hay un señor a Venezuela, ya hay un señor a Colombia, concurso para cada tipología y para cada, para cada etapa, de uno acuerdo, va quemando etapas, acuerdo. la etapa de los concursos, la etapa de casarse y la etapa de ser madre, perdóname. Estás excluyendo, matri... no perdóname, estás excluyendo. Lucho, la, el matrimonio y un hijo te da la madurez y no creo que una niña que no haya pasado esas etapas tenga la misma madurez que bueno, esta mujer. Bueno, que no seguridad en la vida. Yo, tiempo, yo, creo, yo creo que el mundo va evolucionando y los reinados de belleza también son parte de esa evolución.
evolución, al final son mujeres multitasking. Prendí el debate, Ale, lo prendí. Multitasking, definitivamente. <risa> Ay, sí. Muy bien, cambiando de tema, les queremos contar que Eduardo Verástegui, el productor de Sound of Freedom, nos responde si tiene aspiraciones presidenciales, señores. Y Kimberly Flores y Edwin Luna se volvieron a casar, señores. Tenemos imágenes exclusivas a la vuelta, no se lo pierdan. En las Qué Vegas. Qué fuerte lucho de verlo. Llegaste a ver cómo se te ocurre. Kimberly Flores y Edwin Luna se vuelven a casar. Tenemos fotos exclusivas de la íntima boda en Las Vegas. Hoy en Siéntese Quien Pueda. Bueno, ya conocimos, eh, como saben ustedes, a las representantes de México y Colombia al Miss Universo, pero los certámenes de belleza no para nada. Así no. es, Alex, este fin de semana también fue elegida Miss República Dominicana y nos acompaña Samantha Martínez. ¡Bien! ¡Bien! Sammy, Así bienvenida. es, chicas, claro que sí. Y es que Mariana Downing, la modelo y actriz britano-dominicana, cautivó al jurado con su belleza y su personalidad. De hecho, el mismo Osmel Sousa, quien fue parte del jurado, fue uno de los que la tildó como la favorita desde el inicio del concurso. Wow. Yeah. Era una de las candidatas más completas que habría demostrado en pasarela su gran preparación como modelo y una belleza inigualable. Recordemos que la última vez que la República Dominicana se lleva el título universal mm. fue en el año 2003 con Amelia Vega. Así que viene Mariana dispuesta a dejarlo todo para regalarle la segunda corona a su hermoso país. ¡Eso! Y como lo acabas de decir, tiene todo porque es modelo, actriz, estudiante de filosofía. Mm. Su padre es británico, su mamá es dominicana. Muchos la han criticado porque, bueno, no domina muy bien el español, pero eso bueno. no importa. Es una niña que va a demostrar todo en el escenario y traerse esa corona como lo hizo con Amelia Vega en el 2003. Claro Recuerdo sí. ese año, Lucho, que estuvo agarrada en manos de María Ángel Ruiz misma Venezuela, de Venezuela, que no claro que sí. ¿Qué tal que este año no se repita eso mismo? Pero señores, Mariana Donin es una mujer que ya llega con marketing, con su propio marketing al concurso Miss Universo, porque ella es modelo de la prestigiosa marca Fide, eh, Wilhelmina, que es una de las casas de moda más importantes del mundo, y también casas de modelos, y también es, fue novia de Mark Anthony, Uy, justo oh. cuando él se divorcia de Shannon de Lima, su primera novia, y con la que tuvo toda la vitrina y la exposición mundial eh, en el año 2016, en el 31 de diciembre, exactamente el año 2016, empezaron a salir, cortaron por un tiempo, pero en el 2018 se les volvió a ver juntos. Se dice que fue, ha sido uno de los grandes amores de Marc Anthony, que recordemos bien que le encantan las mujeres bellas porque está casado con una ex Miss Paraguay. Sí. Le encantan las misas. Así que, re, mira, a mí me parece fantástico Osmel Sousa, que hablé con él precisamente la mañana de la elección de Mariana Donning, me dijo, ella con, contaba no solamente con la belleza, sino también con todos los atributos que buscan los certámenes internacionales, sobre todo la delgadez y la perfección. Y la que sea famosa y amiga de Marc Anthony. Alejandro Chaval nos tiene ahora las fórmulas para estar un poquito más delgaditos. ¡Eso! Así que ¿qué nos falta? de peso y limpiar tu cuerpo después de comer azúcar, harina, alcohol. Después del verano, lo primero que te voy a recomendar es un detox. Puedes desintoxicarte en solamente una semana por solo 99, 99, sí señor. Y lo mejor, atención, envío completamente gratis. Así que puedes marcar ahora mismo al 1-888-229-4133, 1-888-229-4133 o entrar a yesyoucan.com diagonal dieta. Además, puedes ahorrarte 10% de descuento y envío completamente gratis con tu orden automática mensual. Ahora, señora, usted debe estar en casa diciendo, ¿pero qué es? Detox, ¿qué significa? Significa limpiar nuestro organismo, nuestro hígado. De pronto tu hígado no está limpio para absorber los nutrientes, para eliminar las toxinas. Por eso debemos de limpiarlo para que tu metabolismo y tu sistema linfático funcione de manera correcta. Ahora, atención, si tú no te desintoxicas, puedes sufrir de indigestión recurrente, puedes sufrir de mal aliento, dolores de cabeza, flatulencia, fatiga, insomnio, gastritis y obviamente vas a subir de peso. Si sí, comienzas este detox el día de hoy, en una semana, puedes bajar hasta 10 libras. Puedes eliminar toxinas, limpiar tu sistema linfático, tu sistema inmune, recuperas energía. Este kit que está aquí es el kit de detox y ayudó a nuestra querida Francisca de Despierta América a bajar 9 libras en su primera semana. Quiero que vean esta foto porque esta puede ser tú. Tú puedes lograr esa transformación. Vamos a ver cómo lo logró Francisca. Adelante. ¿Quieren saber cómo perdí 9 libras en 7 días? Con esto. 
con el Detox Kit de Yes You Can, mi mejor aliado. Sí, señor, nueve libras en siete días, lo máximo. Y además es súper fácil de usar. Me tomo una píldora en la mañana y me tomo dos píldoras en la noche. Después de eso es importante en el proceso de pérdida de peso, como bien sabes, mantenerte hidratado. Por eso le agrego el aloe vera a toda mi agüita del día. No se te olvide, después de eso reemplazo la comida. Puede ser el desayuno, el almuerzo o la cena. Tú decides, échale el High Energy porque tiene antioxidantes y también te puede ayudar a quemar grasa. Así que la vida hazte la más fácil y pierde esas libras con Yes You Can. Te unes. Únete junto a nosotros y ahí está, este es el momento que ordenes este detox en una semana y es facilito, vas a tomarte una cápsula en la mañana y dos cápsulas en la noche de este detox natural, fíjense que está hecho con ingredientes naturales, tiene jengibre, tiene brócoli, tiene apio, tiene cáscara sagrada, te va a ayudar muchísimo a limpiar tu organismo, además los beneficios maravillosos de la sábila, efecto diurético y te va a ayudar a orinar durante todo el día, ese exceso de toxinas que tienes en el cuerpo lo combinas con nuestra fibra y además el reemplazo de comida para sustituir un desayuno, lunch o cena con pura proteína. Es momento que tú también te desintoxiques, ya se acaba el verano y es tu momento también de comenzar, así que obtén este detox solamente por 99.99 y lo mejor, envío completamente gratis, así que márcanos ahora mismo gratis al 1-888-229-4133, 1 4133 o visita yesyoucan.com diagonal dieta y comienza hoy mismo todo detox para que puedas bajar de peso y decir junto a nosotros, yes. yes. You Eso, gracias Alejandro. Bueno, vamos a una pausa, pero atención compañeros, porque más adelante Eduardo Verástegui, el productor de Sound of Freedom, nos responde si tiene aspiraciones a presidente. Y también tenemos imágenes del momento en que Edwin Luna y Kimberly Flores se vuelven a casa. ¡Qué fuerte! Ya, ¡Ya venimos! Enseguida, qué fuerte, ¿no? Kimberly Flores y Edwin Luna se vuelven a casar. Tenemos fotos exclusivas de la íntima boda en Las Vegas. Hoy, en Siéntese Quien Pueda. Bueno, continuamos en Siéntese Quien Pueda. Atención a esto porque en un momento en el que los divorcios no están a la orden del día, normal, nos encontramos a Edwin Luna y a Kimberly Flores que dieron a conocer a través de sus redes sociales que se casaban por segunda vez locos. Que ¡Qué están lindo! Locos. A mí me encanta esa noticia. Los Qué enamorados romántico. les cuento que decidieron renovar sus fotos en una capilla de Las Vegas, súper romántico, tras cuatro años de matrimonio y con una hija en común. De esta manera, ellos demostraron que su amor es mucho más fuerte que las contundentes críticas Hombre. que a veces hacen en contra Hombre. de su relación. Lo que están viendo en este momento aquí atrás son imágenes exclusivas del gran momento del enlace. Oye, qué bonito, qué romántico. Una romántico. pareja gastando dinero. Ay, así por es, por favor. Por favor. Por favor. Recibiendo, ¿no? I, Edwin. I, Edwin. Take you, Kimberly. Take you, Kimberly. Once again. Once again. To be. To be. My wife. My wife. I promise. I promise. My love. My love. Forever. Forever. And you can place the ring on. Por favor, no, 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 de verdad, no, no, ¿qué les parece? No, no, no. Ay, romántico, Ay, de verdad, que hago bueno. fiestas. ¡Que vivan los novios! ¡Oh! Ay, no, bueno, no, no, no me no, extraña no, que nadie sí, haya agarrado el romo en este show. Ale, ¿no lo quieres? No, ya, no, 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 no. Bueno, está bien, pero bueno, hablemos mejor del show que se armaron allá en Las Vegas, Kim Flores y Edwin Luna, que no lo tenían planeado, pero pues ya que iban en camino, pues ya estaba todo hecho, ya estaba todo puesto y dijeron, mi amor, hace cuatro años nos casamos, había 900 personas en la boda, vamos a hacerlo ahora por gusto, íntimo. porque se nos da la gana, íntimo. Por redes sociales, Carla. Pues tan íntimo, tan claro. íntimo no fue, porque nos enteramos todos, Eso pero me trata. da muchísimo gusto que ella se vistió como se le dio la gana, un poco como el vestido de Kelly, Ajá. pero más cortito. Sí, sí, algo así, algo así, algo Un así. poquito así. Y él con la camisa afuera, pues porque puede, ¿verdad? Y felicidades, porque el amor, mira, si se siente, hay que demostrarlo bueno, y que todo el mundo se ponga envidioso. Y si nos preguntamos por qué hay una renovación de votos, Carla Gómez, te voy a decir algo, la gente quiere reafirmar su amor. No importa los años que tengan en pareja, puede ser que tengas 5 años, 10 años o hasta 25 años de amor. Claro. No 
estoy diciendo que este es el caso de Edwin y Kimberly, pero los psicólogos dicen que cuando la gente hace este tipo de shows de renovar los shows, votos, shows, no hacen claro. porque sí. subieron al borde ¿verdad? del divorcio no. después de una infidelidad oh. o posible ah, infidelidad, dale. porque la primera ceremonia original no les gustó y quieren oh. hacerla oh, no, otra no. vez o después de ir a terapia. Oh. Cuando la gente va a terapia y quieren como reafirmarse en su amor, su compromiso hacia lo que significa el símbolo del matrimonio, no. hacen esto. Sí, no, pero espérense, no, no la verdad, la verdad, la verdad, hay mucha gente que estaba tirando uh -huh. hate y pues de pasada también le dijeron, pues, ¿qué creen? ¿Que no nos vamos a separar? ¿Cómo les va? Sí, pero también lo hacen por amor, ¿verdad? También no, lo hacen para celebrar que se ama. Pues, mira, no yo sí creo en el malo. amor y todas esas cosas, pero dime de qué presumes y te diré <ríe> de qué crees. Ah, Cuando claro. tú presumes tanto una relación, es que o una de las dos personas está presesionando para que salga la luz o algo pasa, porque no yo no creo en el amor eterno. Eso Cuando tú enseñas... Es porque obviamente hay presión ahí de por medio o alguna revista les está pagando. Uh, Ay, eso se supuesto, lo quitan de la mente. Oye, cuando se casó Liz Vega claro. con Federico, no les pagaron ni, bueno, ni a ni dinero, siquiera muy bien Hay bien, muchos bien, medios, hay hay muchas personas, mira. En el mundo ¿No? editorial, que estás tocando un tema muy importante, ahora ya no se pagan esos dinerales que se pagaban antes. Ay, pero, pero yo pero sí conocía a Las Vegas sí lo claro, a tomar fotos, A manera de verdad. marketing, a manera de marketing, también es una manera también de decirle a la gente, a lo Totalmente. mejor pueden tener las razones que tú estás diciendo, las que tú estás Totalmente. diciendo. Pero no. una publicidad extra, revaluando y enseñándole al mundo que el amor de ellos está más sólido que nunca, no está nada mal. No, yo, como no. director de TV y novelas, en algún momento, yo sí, no voy a decir quién es, no voy a decir el santo, pero sí el milagro, sí le pagué a varias parejas que claro. se fueran a casar a esa misma iglesia ah, del de claro Chapo sí. Ay, de Las Vegas para así hacer así. una nota que fuera a ser atractiva desde el punto de vista editorial. Las portadas y las noticias que tienen que ver con bodas siempre van a producir dinero. Eh, recordemos Vente. también, yéndonos, no, no, yéndonos, eh, yéndonos a otro lado del mundo, por ejemplo, lo que más le produce dinero a las casas reales europeas es el día del matrimonio, porque ahí veía el turismo de todo el mundo. Los matrimonios venden, la, la idea de la, de, de la pareja feliz que llega hasta, el, hasta, la hasta que la muerte los separe, atractivo. les gusta a la gente, toda esta felicidad. Sí, claro. no, la gente le es atractivo saber que estás enamorado, que estás... Claro, a mí felicia. me preguntan todos los días que si voy, que si veo que estoy divorciada, casada, la gente le interesa saber mucho si vives feliz, re, renovar votos, no sé. No, Felicia, yo él podría no ser el director de la revista si hace 18 o 20 yo años, pero yo que me casé en una capilla como esta en Las Ay, Vegas, no. digo que soy bien pavoso, o sea, malas energías. Sí. Pero no, no se trata de eso. Mira, a ver, te digo una cosa, si les van a entrar un dinerito adicional o un poco más de popularidad. O sea, que no, no reafirmar... se casaron por amor, quieres decir. No, es reafirmar su amor, ah, independientemente reafirmar de las razones. No se entre los tuzos, no miren lo que tienen Pero solamente... ¿por qué reafirmar el amor? Si yo te amo, tú me amas, ¿por qué tengo que estar haciendo este tipo de cosas pública, para reafirmar el amor? No, a mí se me hace más... que hay gato encerrado, señor. Más, ah, más, 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 más evidente, que... no se equivoca. Pobrecito. El gato encerrado es o un video musical que viene, Ajá. o un dinero que le está entrando. Por eso, no está mal, independientemente de las razones. Son una pareja bonita, son sí, una pareja son feliz, una buena pareja. una pareja que de verdad no están haciendo mayor escándalo. ¿Qué sería si el escándalo fuera o la fotografía o la imagen que saliera él, él de saliendo de un motel o ella con otro tipo? O sea, en realidad... Eso ¿dónde? viene después. Ah, eso viene después. Ay, Lucho, feliz. dale tiempo, espérate. Ay, no, no, pero ¿qué daño les han hecho a ustedes? Oye, hay alguien, no, no, hay alguien estamos que dando nuestra opinión. Bueno, no, 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 hay no. alguien que reafirmó su amor en redes sociales en la noche de ayer, Alejandra, que no sé yo si se casaría por ahí, ¿no? Todo paso a paso, todo paso a paso. Bueno, vamos a cambiar de tema, Alex. Cuenta en redes. Ay, gracias. Bueno, me encanta, me encanta tu pareja y te deseo todo lo mejor. Vamos a preguntarle directamente a Eduardo Verasti que si es verdad que se va a convertir en el nuevo presidente de México. Ay, ay, ay. ¿Y qué respondió? Eso lo vamos a saber al regreso, ¿verdad? Qué fuerte. Felicidades, eh, felicidades. Ay, no. Eduardo Verástegui. Habla claro y mueve fibras tras la polémica desatada por la película Sounds of Freedom. Hoy, en Siéntese Quien Pueda. Bueno, más que una película Sounds of Freedom, ya es un movimiento global. Así lo ha dicho Eduardo Verástegui, actor y productor del film, tras su presentación en México. Pero, ¿qué sigue para Verástegui después de este éxito cinematográfico? ¿Será cierto que aspira a ser presidente de México? Escucha la respuesta de su propia boca. Tuviste la visita con el Papa y dijo, tienes todo mi apoyo. Y un tema que sin duda ha eh, visibilizado ¿no? la situación que se vive actualmente. Y no es de hoy, sino de hace mucho tiempo. De muchos años, pero pero no se hacía nada. Ha, ha, ha habido mucha gente muy valiente que sí ha hecho algo. 
pero ahorita ya es un movimiento, ya somos millones de personas que queremos hacer algo, ya no estamos solos porque que millones de personas se han querido convertir en embajadores de la libertad después de haber visto la película. Entonces es una ola que crece, crece, me pueden tumbar a mí, podrán tumbar a Tim Ballard, podrán tumbar a alguien más, a millones de personas no las pueden tumbar, esto ya es demasiado, demasiado grande, la película está volando muy alto y no la pueden tumbar. Sin duda a partir de esto también es un parte de aguas en toda tu carrera, pues incluso dicen en algún momento veremos a Eduardo eh, con un cargo político en la presidencia de México incluso. Bueno, por ahora queremos dejar un legado permanente, porque la película viene y se va, ¿qué sigue después? Dejar un legado permanente, cambiar legislación, hoy lo estoy haciendo desde mi trinchera como cineasta, como, como actor, como productor de, de esta película y donde quiera que me mueva siempre va a ser la misma misión, servir, 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 estamos tumbando el negocio, estamos tocando intereses, pero repito, ya es muy tarde, eh, somos millones de personas que estamos trabajando eh, sin descanso para proteger a los niños que hoy en día pertenecen a esta esclavitud moderna. Hay más esclavitud hoy que cuando la esclavitud era legal y muchos de esos esclavos son niños. No, mi esperanza es que los padres de familia cuando vean la película se vayan queriendo convertirse en embajadores de la libertad se pregunten qué puedo hacer para proteger no solamente a mis hijos, sino a los hijos de alguien más y se vayan con el corazón eh, tocado, transformado, se vayan queriendo amar más, se vayan queriendo hacer más para acabar con este problema y no me cabe la menor duda que si esta película, ahora en su estreno en México, millones de mexicanos la van a ver, vamos a meter la presión necesaria, mediática y social a los gobiernos estatales y al gobierno federal para que hagan algo de una vez y por todas porque no están haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es prioridad. Pero nosotros, el pueblo, la mayoría, vamos a meter la presión necesaria para que se convierta en prioridad y entonces sí, juntos acabemos con esta terrible realidad. Bueno, y Está todos claro. los que tuvimos la oportunidad de ver esta película sabemos el gran impacto que ha causado en la sociedad a nivel mundial, pero ahora lo vemos a un Eduardo encaminado en la parte política. Va directo, Lucho, ¿eh? ¿tú, Mira, tú sabes que a mí me parece fantástico esto que está ocurriendo porque era algo que él no estaba planeando. Él lo único que quería en su vida como actor y ahora como una persona que está siendo un visionario sobre los cambios que debe hacer nosotros que trabajamos en los medios de comunicación y las personas que tienen algún tipo de vitrina a nivel mundial es cambiar el mundo con nuestro trabajo. Él ha sido coherente por eso yo prefiero los que están criticando, es que él no sabe de política, es que él es actor, es que... No, señores, yo prefiero a 30 Eduardo Verástegui, una persona que ha sido coherente en los últimos 20 años de su vida hablando de situaciones para cambiar la vida de los demás. Ha sido una persona que se ha encargado de hablar con la verdad, con Dios de por medio. Él no teme decir la palabra a Dios y yo eso me, eso me produce a mí más eh, compromiso, más entrega, más credibilidad que los políticos tradicionales. Pues yo mira. tuve oportunidad de preguntarle a él hace algún tiempo, hace un par de meses, le pregunté, Eduardo, ¿esto no es un caballito de batalla, Sounds of Freedom, la película, para lanzar tu potencial candidatura, candidatura presidencial de México? Y él me dijo, si es así, hermano, así esas mismas palabras, qué bueno que lo estoy haciendo por cambiar el mundo. Ahora, cuando se apagaron las cámaras, yo le pregunté, ¿en serio, tú crees que eso debe ser así? Y él me dijo, mira, te pido oración porque yo mismo no sé si eso es lo que Dios quiere para mí. Cada una de las cosas, cada uno de los proyectos profesionales que ha tenido el mundo de la actuación o de la producción, él lo consulta con Dios y me gusta que sea así. Y esto es un proyecto que no solamente uh. va a cambiar la vida de él, sino también de los mexicanos. Oye, Lucho, lo que sí hay que reconocerle demasiado a Veraste y es que tuvo la valentía de poner su cara ante un tema tan complicado es mundialmente, verdad. la verdad, porque aparte esta peli ha sido la gran sorpresa del verano, porque la hicieron con 14 millones de dólares, señores, los que hemos visto la película no lo podemos creer, y ahorita ya ha recuperado 200 millones. O sea, se hay ha que explicar, Carlita, que 14 millones para una producción de esta índole yeah. no es nada. Muy poquito, no es nada. Muy poquito. Muy poquito. Claro. y también hay que recordar, aunque ha sido bastante criticada por el tema que está manejando, eh, que Tim Ballard es, no es un personaje ficticio, es un hombre que realmente en la vida real se dedica a rescatar niños, a se mete de, um, desarma organizaciones, o sea, la labor que tiene ese hombre es maravillosa, lo hace por gusto, por amor, por reunir familias y por readaptar a estos chiquitos otra vez a la sociedad, porque muchos de estos niños son vendidos por las propias familias, no, entonces hay que volver a empezar de cero esa vida. Oye, a mí me encanta todo, todo lo que está haciendo Eduardo Verástegui, pero esto, perdónenme que se los diga, pero no es nada nuevo. 
por Dios, esto de la trata de niños ah, es sabido de toda la, de toda la, toda la vida. vida, solamente toda que vida. ahorita está más expuesto por la película y, qué bueno. y por las redes sociales, sí que bueno, pero de eso a que Eduardo se lance de presidente de México, no, 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 pero, por Dios, ¿por no. Qué crees, ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees que le van a montar, de, digamos, las estrategias de los políticos tradicionales no lo van a dejar? ¿O por qué crees que es actor? Yo quiero saber por qué. Ni por qué es actor, ni porque los políticos lo van a dejar y porque... Pues él lo está haciendo por un bien común, no Exacto. para lanzarse a la candidatura. Si, si ese es su trasfondo, está mal. Oye, está mal. Si no, se lo haga con el corazón y no por, no por ganar una candidatura. Es, es que la gente se lo está pidiendo precisamente por ese llamado de alerta. Y él no se puede lanzar a la candidatura a la presidencia de los Híjole. Estados Unidos, ni de Colombia, Mucho, claro, ni él no. es mexicano. Y si está haciendo un bien para un país como México, una persona cuentas. coherente y buena como él, porque yo pero, lo conozco. Pero hace acabo... bien sin mirar Chicos. a quién. Si vas a sacar un beneficio claro. de ese bien que estás haciendo, es lo acabo que beneficio de confirmar. Beneficio acabo... para los mexicanos. Pues, por favor, ¿cuál? acabo de confirmar, la película ha recaudado 183 millones en total en todo wow. el mundo. Wow. Cada uno de los inversionistas se va a llevar aproximadamente entre un 15 y el Negociar. 20%. Es decir, Negociar. se va a llevar pero mucho dinerito si y se 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 eso podría llevarlo para, para, para financiar su carrera política. Bueno, Andrea Escalona, creo que tiene un mensaje para nosotros de hoy, que estuve el otro día por ahí y me trataron de maravilla. Adelante, Andrea. Familia, decirte de quien pueda, mi chiqui baby, mi Lucho, Carlita. Este es martes de hoy, pónganse sus botas. Nos vamos a sorprender con lo mejor de la moda vaquera. Además, haremos el ritual perfecto para traer el amor de tu vida. Y les gusta el chismecito, ¿verdad? Yo lo sé. Pues viajamos hasta Colombia para traerles una super exclusiva con Pipe Bueno, que está rompiéndola con el grupo firme. Espectáculos, horóscopos, diversión, mucho más. Los esperamos a la 1, 12, 60. Gracias, Felicia.